अब क्वेश्चन नंबर नाइन में आ जाइए मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का आर से हम लोग कर चुके थे कर रहे हैं तो उसी का क्वेश्चन नंबर नाइन और बाकी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के एट तक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप लोग देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अ रेगुलर अ रेगुलर कस्टमर ऑफ योर कंपनी हैज़ अ प्रोसेस टू यू फॉर एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेसिंग ऑफ गुड्स ऑन एनालिसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन सप्लाइड द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ पेमेंट स्केड्यूल इमर्जेज तो यहाँ पे हम लोग को जो पुराना कस्टमर है इस कंपनी का जो पुराना कस्टमर है रेगुलर कस्टमर वो बोल रहा है क्रेडिट पीरियड एक्सटेंशन करने के लिए और इसके पास जो डेटा है उसके हिसाब से ये पेमेंट का पैटर्न दे रखा हुआ पैटर्न पैटर्न ऑफ पेमेंट ऑफ शेड्यूल पेमेंट शेड्यूल तो पैटर्न ऑफ पेमेंट शेड्यूल दे रखा हुआ क्या एट द एंड ऑफ थर्टी डेज में ट्वेंटी परसेंट ऑफ द बिल पेमेंट हो जाता है एट द एंड ऑफ सिक्सटी में थर्टी परसेंट फिर एट द एंड ऑफ नाइन्टी में थर्टी परसेंट और फिर नेक्स्ट हंड्रेड डेज में एटीन परसेंट और नॉन रिकवरी कितना होता है टू परसेंट मतलब बैड एस कितना का आ गया टू परसेंट का तो यहाँ तो, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आगे क्या है द कस्टमर वांस टू एंटर इन टू फॉर्म कमिटमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज थर्टी लैख इन टू डिलीवरीज टू बी मेड इन इक्वल क्वान्टिटीज ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर इन द कैलेंडर ईयर तो यहाँ पे यहाँ तक तो कुछ रिलेवेंस इन्फॉर्मेशन था नहीं इसमें सिर्फ बोला कि थर्टी लैख का परचेज करेगा आगे क्या है द प्राइज पर यूनिट ऑफ कम्यूडिटी इज रुपीज़ थ्री हंड्रेड ऑन विच अ प्रॉफिट ऑफ टेन पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी दे रखा हुआ है और उसमें प्रॉफिट कितना होने वाला है वो भी दे रखा हुआ है सम्स में इट इज़ एंटिसिपेटेड डैट टेकिंग अप ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड मीन एन एक्स्ट्रा रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ टेन थाउजेंड पर एनम तो रेकरिंग एक्सपेंस कितना का देना होगा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट असाइन करता है तो टेन थाउजेंड उसके बाद इफ़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एटीन परसेंट पर एन एम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है एटीन परसेंट पर एन एम उड यू एज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ उड यू एज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी रिकमेंड द ग्रांट ऑफ क्रेडिट टू बी कस्टमर तो कस्टमर को ग्रांट करना है चाहिए क्रेडिट की नहीं करना चाहिए ये हम लोग को बताना है एज अ फाइनेंस मैनेजर उसके बाद एज्यूम वन ईयर वन ईयर इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डेज तो ये हम लोग के पास सम्स हो गया सम्स में क्या दे रखा हो फर्स्ट में फर्स्ट में हम लोग को दे रखा है पेमेंट कितना कितना परसेंटेज ऑफ बिल हो रहा है पेमेंट वो हो गया सेकेंड में दे रखा हुआ है हम लोग को पास सेल्स कितना का होगा वो दे रखा हुआ है उसके बाद उस सेल्स में सेल्स पर यूनिट कितना है वो भी दे रखा हुआ है और कितना प्रॉफिट पर यूनिट होगा वो भी दे रखा हुआ है और एक्स्ट्रा रेकरिंग एक्सपेंस होगा वो दे रखा हुआ है और उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो भी होने वाला है वो दे रखा हुआ है और हम लोग को निकालना है कि इसे ग्रांट करना चाहिए कि नहीं और उसके बाद वन ईयर में एज्यूम करना है थ्री सिक्सटी डेज ठीक है तो अब कॉपी में आ जाइए यहीं पे कर लेते हैं ओके इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएंगे अगर हम लोग को नेट बेनिफिट अगर होता है पॉजिटिव में नेट बेनिफिट अगर हम लोग को पॉजिटिव में होता है तो हम लोग क्या करते थे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते थे अदरवाइज रिजेक्ट करते थे तो सबसे पहले क्या आ गया सेल्स तो सेल्स कितने का हो जाएगा हम लोग का थर्टी लैख का तो यहाँ तो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा फिर माइनस वेरिएबल कॉस्ट फिर माइनस रेकरिंग कॉस्ट यहाँ पे बोल दिया गया था कितना टेन थाउजेंड वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा तो थर्टी लैख हैं इंटू टू नाइन्टी डिवाइड बाई थर्टी लैख इंटू टू नाइन्टी डिवाइड बाई थ्री हंड्रेड तो ये हम लोग का कितना आ गया ट्वेंटी नाइन लैख क्योंकि दस का तो प्रॉफिट दे रखा हुआ था ना ये कैसे आया देखिए थर्टी लैख हम लोग का क्या दे रखा हुआ है सेल्स दे रखा हुआ है जिसमें कॉस्ट कितना होगा टू नाइन्टी और थ्री हंड्रेड क्या हो जाएगा सेल प्राइस क्योंकि थ्री हंड्रेड अगर सेल प्राइस है जिसमें टेन प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितना होने वाला है टू नाइन्टी का ही होने वाला है ना इस तरह से हम लोग ट्वेंटी नाइन लाख का वेरिएबल कॉस्ट निकालें माइनस रेकरिंग एक्सपेंस निकालें फिर माइनस हम लोग क्या करेंगे बैड डेफ्स बैड डेफ्स भी तो यहाँ पे होने वाला तो टू परसेंट ना तो बैड डेफ्स किस पे होगा सेल्स पे होगा तो थर्टी लैख का टू परसेंट तो थर्टी लैख का टू परसेंट कितना आता है थर्टी लैख इंटू टू परसेंट तो ये आ गया सिक्सटी ये हो गया 
अब यहाँ से हम लोग माइनस क्या करते हैं यहाँ से हम लोग क्या मानेंगे माइनस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या रिसीवेबल का कॉस्ट जो भी होगा वो हम लोग वर्किंग लोड से निकालेंगे और रिजल्टिंग फिगर क्या आ जाएगा नेट बेनिफिट अगर ये नेट बेनिफिट अगर क्या में आता है पॉजिटिव आता है तो हम लोग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे मतलब उसे क्रेडिट पीरियड एक्सटेंशन दे देंगे नहीं तो नहीं देंगे तो यहाँ तक तो, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना देखिए सबसे पहले हम लोग को सेल्स निकालना था सेल्स में से जितना भी एक्सपेंस होने वाला है वो माइनस करेंगे इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो उसके बाद नेट बेनिफिट जो होगा वो अगर पॉजिटिव में हो रहा है तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे अदरवाइज क्या करेंगे करना होगा हम लोग को रिजेक्ट करना होगा ठीक है आप लोग ये चैप्टर तो पढ़े हो ना मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में उसी का ये समस्या तो चलिए अब लोग निकालते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्किंग नोट वर्किंग नोट ही क्योंकि एक ही वर्किंग नोट बनेगा कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ ट्वेंटी परसेंट बिल को पेमेंट होता है फिर थर्टी परसेंट होता है फिर नेक्स्ट थर्टी परसेंट फिर एटीन परसेंट यही तो और तो कुछ नहीं होता था ना ट्वेंटी प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी प्लस थर्टी प्लस एटीन यही था तो यहाँ तो, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को अब टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितना आ गया ट्वेंटी नाइन लैख टेन थाउजेंड ट्वेंटी नाइन लैख प्लस टेन थाउजेंड बैड डेप्स को तो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे कॉस्ट में कॉस्ट में हम लोग वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करते थे टोटल कॉस्ट जब भी लेते थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने टाइम में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब रिसीवेबल का कॉस्ट जब भी निकालते थे हम लोग तो वहाँ पर सेल्स नहीं लेते थे क्या लेते थे कॉस्ट लेते थे और उस कॉस्ट में दो ही तरह का कॉस्ट लेते थे एक वेरिएबल कॉस्ट एक रेकरिंग कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट जो भी बोलो तो वो लेते थे तो यहाँ पे दोनों कॉस्ट मिला के कितना है ट्वेंटी नाइन लैख प्लस टेन लैख तो ये कितना आ गया ट्वेंटी नाइन लैख टेन टेन थाउजेंड इन टू इसका ट्वेंटी परसेंट इसका क्या निकालना है हम लोग को ट्वेंटी परसेंट तो ये कितना आ जाएगा फाइव लैख एटी टू थाउजेंड फिर उसका थर्टी परसेंट निकालना है तो ये हम लोग का कितना आ गया एट लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड फिर एट लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड फिर एटीन परसेंट निकालना है तो एटीन परसेंट कितना आ गया फाइव लैख ट्वेंटी थ्री एट हंड्रेड यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब भी हम लोग निकालते हैं तो ये किस बेसिस पे निकालते हैं कॉस्ट बेसिस पे सेल्स पे नहीं निकालते हैं रिसीवेबल का कॉस्ट जब भी निकालते हैं हम लोग कॉस्ट में कॉस्ट में क्या लेते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट यही कॉस्ट कॉस्ट लेते हैं तो सम्स में दो तरह का कॉस्ट था एक वेरिएबल कॉस्ट एक रेकरिंग कॉस्ट बैड डेप्स को हम लोग को कंसीडर नहीं करना है जब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे तो उस टाइम में बैड डेप्स को कंसीडर नहीं करना है बस यही देखना है कि गुड्स कितने में बन के तैयार हो सकता है वही कॉस्ट देखना है तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट आ गया तो ये टोटल कॉस्ट कितना आ गया ट्वेंटी नाइन अब इसमें ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट एटीन परसेंट तो ये बिल का दे रखा हुआ इतना बिल इतना बिल इस डेट में कितना कितना कलेक्शन पीरियड में आ जाता है तो ये कलेक्शन पीरियड इसके लिए कलेक्शन पीरियड कितना है कि थर्टी डेज जो हैं ट्वेंटी परसेंट बिल में कितना दिन मिल रहा है थर्टी डेज तो यहाँ पे थर्टी डेज आ जाएगा फिर नेक्स्ट में कितना है सिक्सटी डेज फिर नाइन्टी डेज फिर कितना दे रखा हुआ हंड्रेड डेज तो कलेक्शन पीरियड आ गया इससे हम लोग क्या निकालेंगे 
डायरेक्ट कॉस्ट निकाले थे कॉस्ट कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे टोटल कॉस्ट इनटू कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 360 क्योंकि वन ईयर में कितना लेना था 360 सिक्सटी इंटू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का परसेंटेज कितना दे रखा था 18 परसेंट ठीक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं टोटल कॉस्ट माई इन कलेक्शन पीरियड तो वो हम लोग को निकल के आ जाएगा उसमें जितना भी परसेंटेज है रेट ऑफ रिटर्न उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आ जाएगा तो ये कितना निकल के आता है फाइव लैख एटी टू थाउजेंड इन टू एटीन परसेंट इन टू थर्टी डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी तो ये हम लोग का कितना आ जाता है एट सेवन थ्री जीरो इसे एम प्लस में रख लेते हैं फिर आगे एट सेवेंटी थ्री थाउजेंड इंटू सिक्सटी डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी इंटू एटीन परसेंट तो ये हम लोग का कितना आ गया टू सिक्स वन नाइन जीरो इसे भी एम प्लस में रख लेते हैं आगे फिर एट सेवेंटी थ्री थाउजेंड इंटू नाइन्टी डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी इंटू एटीन परसेंट तो ये हम लोग आ जाता है थ्री नाइन टू एट फाइव इसे भी एम प्लस में रखते हैं फिर फाइव टू थ्री एट हंड्रेड इंटू हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी इंटू एटीन परसेंट तो ये आ जाता है टू सिक्स वन नाइन जीरो इसे भी एम प्लस में रखते हैं एम आर सी तो टोटल हम लोग का कितना आ गया सबका टोटल करते हैं तो हम लोग को कितना आ जाता है टोटल में वन डबल जीरो थ्री नाइन फाइव तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वन डबल जीरो थ्री नाइन फाइव अब हम लोग माइनस करके देखते हैं बेनिफिट में क्या आ रहा है तो थर्टी लैख माइनस ट्वेंटी नाइन लैख माइनस टेन थाउजेंड माइनस सिक्सटी थाउजेंड माइनस वन डबल जीरो थ्री नाइन फाइव तो ये हम लोग का कितना आ गया सेवन जीरो थ्री नाइन फाइव निगेटिव में आ रहा है तो निगेटिव में तो हम लोग को बेनिफिट नहीं हो रहा है लॉस ही हो रहा है ये क्रेडिट एक्सटेंशन देने से तो इस तरह से हम लोग सजेस्ट कर देंगे कि कंपनी को क्रेडिट एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए ठीक है इसी के साथ ये आर टी पी का आर टी पी का कम्प्लीट हुआ अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर नाइन कम्प्लीट हुआ टेंथ नंबर का क्या है थ्योरी क्वेश्चन है तो ये आप लोग खुद से करेंगे इसी के साथ ये आर टी पी कम्प्लीट होता है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए